Мы в прямом эфире. Всем добрый день. Меня зовут Ольга Бахиева. Я сооснователь и соорганизатор четвертой международной IT-конференции ITEM, которая в этом году состоится в Днепропетровске 2-3 июня. Я... Сегодня мы проводим э, вебинар для всех потенциальных участников конференции ITEM с нашим уважаемым спикером Егором Бугаенко, который прилетит нам, к нам на конференцию из США в Пало-Альто. Модератором нашего вебинара будет Степан Волковский, Java-разработчик компании Luxoft. Сейчас я немного расскажу вам о предстоящей конференции в этом году, дам информацию о концепции мероприятия, о том, что вас ждет, После этого мы непосредственно перейдем к живому интервью Егора и Степана. Как я уже сообщила ранее, конференция будет в первые дни лета, 2-3 июня. Два полных дня конференции будут посвящены темам управления IT-бизнесом, управления IT-проектами, продуктами. Также в этом году мы решили масштабироваться и добавить новые потоки по тематике инновационных IT-технологий, продаж в IT и маркетинга в IT, и также особый уникальный поток, целью которого является осветить о том, насколько и в каком направлении развивается IT-индустрия в альтернативных для Украины странах, как европейских, так и азиатских. В первый день конференции 2 июня будет два параллельных потока IT-бизнес и география IT-индустрии. Второй день конференции 3 июня будет три параллельных потока технологии, PM и Sales and Marketing. Также бонусом для участников конференции ITEM является возможность посетить практические воркшопы, от организаторов конференции 1 июня в вечернее время после рабочего дня. Со всей программой конференции вы можете ознакомиться на сайте item.com.ua, где уже доступны спикеры и темы, с которыми на данный момент мы уже договорились. В целом у нас будет 36 спикеров и несколько практических воркшопов и мастер-классов. В этом году мы усилили нашу команду также программным комитетом, который помогает нам отбирать лучших спикеров и самые актуальные трендовые темы для конференции и будут модерировать наши потоки. В конце нашего вебинара я также расскажу вам о возможности приобрести билеты на конференцию с особой скидкой, которая будет действовать в короткий период времени после вебинара. Ну что ж, я передаю слово на данный момент модератору вебинара Степану для продолжения нашего живого интервью. Всем привет. Привет, Егор. Рад, что у нас есть возможность сегодня немного пообщаться. И давай начнем прямо сначала. У тебя есть прекрасный блог, в котором ты регулярно пишешь статьи, и я так понимаю, что многие выступления на конференциях как раз на этих статьях основаны. Вот одна из них э, имеет название «Need a robust software, make it fragile». Это похоже очень на трассирующие пули из э, с книги «Programmatic Programmer», где ну, вот этот принцип... Э, Расскажи все-таки э, из своей практики, как, как лучше происходит, как лучше сделать э, хорошее приложение такое, как надо. Его надо много раз показать, чтобы оно падало перед заказчиком, чтобы вылетала куча ошибок и быстро их пофиксить, или все-таки потратить 3, 30 дней на переписку со, со всеми, кто принимает решение, выяснить требования и сразу сделать как надо. Да, вопрос хороший. Так, да, всем привет. Я на эту тему буду как раз по этой статье, у меня будет один из докладов на конференции, у меня там будет три доклада на конференции, вот один из них будет по этой теме. 
Идея, которая здесь излагается, она немножко не совсем не совсем в том направлении, в котором ты указал, она больше о, о, том, о тех двух разных подходах, которые существуют в программировании и в создании кода, который должен работать стабильно. Первый подход так называемый fail safe, второй fail fast. В первом подходе мы, программисты, стараются написать код так, чтобы он при возникновении сложных ситуаций все равно продолжал выполнение, все равно продолжал что-то делать, и программа не умирала и не показывала страницу с ошибкой своему пользователю. Это подход достаточно распространенный, достаточно популярный, и я на конференции покажу, там будут программисты, я надеюсь, на этом треке, я покажу практические примеры кода на Java, например, или там на Ruby, в котором будет видно, как это происходит. И люди узнают эти, эти примеры, потому что это делают так люди по всему под exception, ковыря техническим языком, пробросить дальше, выше по стеку, мы его, например, выводим, мы его, например, проглатываем, так называемое проглатывание exception, или когда мы его бросаем в лог, или мы его выводим в консоль и продолжаем выполнение. То есть программа получила не, не так, как, за, как было задумано в коде, Программа, наша логика все равно продолжает выполнение. И этот подход достаточно традиционный и широко распространенный. В, в то же время он является неверным. Я это вот буду, буду пытаться показать. Могу в двух словах сейчас рассказать, почему он неверный. Альтернативно этому подходу есть э, идея, которая называется э, fail fast. Меня как, слышно нормально? Я тебя слышу хорошо. Окей. Okay. То есть есть альтернативный подход, который называется э, fail fast, в, который... Был на самом деле предложен, это не мною предложен, я, его лишь, я лишь его э, донесу до, до слушателей. Э, эта идея заключается в том, чтобы мотивировать программистов и всех, кто вокруг этого кода находится, и девопсов, и, и программистов, и менеджеров, мотивировать на э, скорейшее, э, скорейшее разрушение программы, по ходу ее выполнения, и вывода всех возможных ошибок, в общем-то, на, на сторону пользователя или на, или на сторону того клиента, который с этой программой общается. Поначалу это может казаться достаточно странным и э, контур, как бы контринтуитивным. Может казаться, что э, так не должно быть, и мы не должны показывать пользователю э, те ошибки, которые у нас возникают. Однако, если посмотреть в стратегической перспективе, такой в long term, посмотреть, что будет дальше, то... Если мы будем делать именно так, если мы будем показывать эти ошибки и делать нашу программу хрупкой, то в перспективе она станет более стабильной и более устойчивой. Вот такой вот, такой вот не совсем интуитивно понятный э, взгляд на эту ситуацию, но тем не менее он набирает популярность. Я думаю, что этот fail fast это правильный подход. Вот это об этом. Я об этом буду да, но... Просто, просто в большинстве случаев, вот почему э, популярно очень делать fail в приложение, в большинстве случаев уже команды боятся показать клиенту что-то, что не работает. Мы хотим все выглядеть профессионалами, мы хотим показать сразу твердое, как гранит приложение, чтобы оно никогда не упало и в любом случае, в любом случае работало. А если мы показываем клиенту, что, что у нас что-то падает, что-то где-то обламывается, это страшно очень. То есть по той же причине, там в твоих статьях есть такой момент о том, что хорошие команды открывают исходный код сразу же с начала разработки. Ну, по этой же причине и этого никто не делает. Все боятся, все боятся показаться непрофессионалами. Ну, все так, да. Это вопрос, ну как, чем менее человек непрофессионален, тем более он боится, тем более он старается быть профессионалом. Поэтому это вопрос обучения заказчика, скорее. Вопрос нанесения до него той логики, по которой работает команда. Заказчику нужно объяснить, что ошибки и баги, которые мы имеем, это... Наш продукт, а не, наши, а, не наш, а не сигнал о том, что мы не умеем программировать. Программу невозможно создать, софт невозможно написать без багов. Это неестественно, это просто алогично. Любой софт содержит, ну, как теоретически считается, содержит бесконечное количество ошибок. Вопрос только в том, какое из них мы видим, это, какие из них мы видим, а какие еще пока остаются невыявленными. Не Но их там бесконечное число. Поэтому нужно пользователю, клиенту заказчику, тот, кто платит деньги, стараться объяснить и научить его, что баги, которые мы находим, продвигают, чем больше они, мы их находим, чем больше мы их выявляем, тем ближе мы приближаемся к той точке, когда эти баги будут 
все, их, их будет все меньше и меньше, они будут все менее и менее видны, и все менее и менее критичны. Но стараться написать софт, в котором сразу нет багов, это обрекать себя просто на неудачу с первого же дня. Наоборот, софт должен быть такой, который из себя выбрасывает баги активно. И активно эти баги делает видимыми, как можно раньше, как можно быстрее. То есть он должен такой быть, софт должен такой рассыпаться на глаза, грубо говоря. И чем он легче рассыпает, чем он быстрее сам о себе сигнализирует, сам о себе говорит, я здесь нехороший, и здесь у меня плохо, и тут я нехорошо работаю, тем быстрее это станет видно команде, и тем быстрее мы это пофиксим. То есть такая вот должна быть логика. Софт, софт должен сам себя ломать с максимальной интенсивностью, с максимальной радостью, что ли. То есть это должно быть, это должно быть в философии написания софта должна быть заложена такая идея, что любая ошибка, которая возникает, она должна быть сразу видна, она должна сразу вылететь на пользователя, для того, чтобы все ее увидеть. Тогда ее сразу ее пофиксим. И тогда у нас софт становится, у нас получается такая двухсторонняя коммуникация с этим продуктом. И продукт нам сообщает об ошибках, и мы ему в обратную, в обратную связь даем фикс этих ошибок. Он нам сообщает, мы его фиксим. А если он молчит, то как мы его можем пофиксить? Нам становится тяжело его фиксить. Он становится для нас молчаливым, закрытым черным ящиком, который пофиксить нам это целое, целое дело. Да, но вот э, по поводу того, что нужно клиенту объяснить, да, заказчику своему, что вот это наш продукт. Вот тут мы приходим к тому, что кто должен это все объяснить. Это должен объяснить, наверное, там менеджер, который занимается работой с клиентами. Но зачастую менеджеры этого не делают. Зачастую менеджеры как бы... Слабо понимают вообще, как этот продукт будет делаться, и стараются выяснить как можно больше требований. И вот э, большинство из них, э, опять же, беря во внимание твой блог, делают как раз те вещи, которые, э, например, ты абсолютно отрицаешь. То есть это миллионы совещаний, на которых мы делаем там уточняем требования, делаем какие-то планирования. Это менеджеры не могут там, решить какой-то вопрос. Долгое время, например, не могут уволить сотрудника. Или же там, когда приходит время принимать какие-то решения, они принимают решения прямо сейчас и не основываются там на каких-то правилах, каких-то стратегиях работы компании, вот просто как вот ему решилось, так сейчас делается. То есть делают прям вот, вот все то, что, что ты говоришь неправильно. В принципе, я с этим согласен. Но вопрос в том, как ты думаешь, почему так происходит? Почему? То есть менеджеры, они не знают, как работать или что? Они дураки или э, как-то сознательно этого не делают? Они просто не хотят учиться или же еще вот на пути к этому всему? Это как Что ты думаешь на этот, на этот счет? Ну, во-первых, да, немножко чуть на, на шаг назад вернусь, скажу, что я, в общем-то, сторонник разделения позиции менеджера и позиции архитектора. Я думаю, что это две важных позиции, совершенно друг от друга должны быть независящих. Архитектор – это тот, который отвечает за технику, менеджер, который отвечает за планы, скоуп и, и стоимость. Так вот, проблема донесения до заказчика этой идеи насчет багов, и идеи насчет, как создать стабильный софт, это полностью задача архитектора, который отвечает за техническое решение, и он должен обучить клиента. Клиента. Обучение клиента – это ну, огромная часть проекта, и она может занимать много времени и много денег. То есть кли... Програм... Архитектор, а может быть даже совместно с программистами, должен обучать заказчика тому, как правильно создавать софт. Дальше возникает вопрос, знает ли он сам о том, как создавать софт, понимает ли он сам ту философию, например, которую я изложил. Может, у него какая-то другая философия, но понимает ли он сам свою философию, или он э, просто приходит на работу за зарплатой и, в общем-то, делает то, что само и так делается, и он, так сказать, идет по течению. Это вопрос персонали, и все зависит от человека. Я, в общем-то, и вижу свою миссию в том, чтобы, например, в этом блоге, в том, чтобы попытаться научить или там, передать какие-то идеи, какие-то знания тем, кто хочет немножко себя улучшить и стать умнее для того, чтобы потом иметь эти, эти знания, эту философию, которая должна как-то сформироваться у этого архитектора, чтобы он ее мог транслировать на заказчика и, и обучать этого заказчика. А теперь назад, вернее, вперед к вопросу о, о менеджерах, почему они... Так мы немножко перескакиваем уже дальше на вопрос менеджмента, который тоже будет, в, у меня будет еще один доклад уже не по технике, а по менеджменту, в котором буду касаться вопросов именно тех, которые ты сейчас указал, почему менеджмент э, у нас э, в большинстве проектов, менеджмент э, делается не так, как, э, не то чтобы не так, как, а делается вообще никак. Менеджеры в основном у нас, да, в, современ, в современных проектах, тех, которых я вижу, и тех, которые я наблюдаю, и там, которые заявляют, что они Agile или Scrum или Kanban, что угодно. Но в основном менеджеры это не менеджеры, а координаторы. 
То есть это люди, которые э, просто имеют чуть больше скиллзов по общению с людьми, они чуть более коммуникабельны, чем, чем остальные, они чуть более стрессоустойчивы, чем те, кто рядом с ними работает, поэтому их выбирают на позицию менеджера, называют их project менеджером или team lead, как угодно, и дальше эти люди становятся ответственны за э, эту команду, и, в общем-то, ответственны за единственную... Единственное, за что они ответственны, это за то, чтобы клиент продолжал платить деньги. То есть это такие люди, которые, э, которые отчитываются перед менеджментом, когда что-то идет не так. То есть менеджмент, там, допустим, владелец компании с них спрашивает, платит нам клиент или не платит. Клиент платит, значит менеджер хорошо работает. Клиент не платит, значит надо менеджера поменять или, или наругать, или что-то с ним сделать. То есть так, как такового project management, его практически нет в, современном, в современных вот командах по разработке. И agile вместе с этим Scrum и канбаном. Они, в общем-то, вбивают гвоздь в крышку гроба правильного менеджмента и развивают вот этот вот такой недоменеджмент, который мы сейчас все имеем. Вот этот вот project coordination, так называемый, вместо project management. Почему так происходит? Ну, наверное, потому что, во-первых, мы очень сильно все зависим от денег, которые платит клиент. Нам важнее получить деньги от клиента и важнее получить, выплатить зарплату тем людям, которые были в проекте, чем сделать правильный менеджмент. Это как с, не знаю, с лечением какого-то там тяжелого заболевания. Нам важнее и проще просто продлить жизнь и там продлить, уменьшить страдания, а не сделать какое-то серьезное хирургическое вмешательство и действительно исправить проблему. Так вот этого серьезного вмешательства или серьезного исправления, серьезного менеджмента его не делают, потому что а, не умеют, и б, нет времени учиться, потому что мы зависим от денег. Нам просто нужно сейчас сохранить ситуацию, нам нужно, чтобы продолжали нам платить. Поэтому вот эти все дырки затыкаются проект-координаторами, которые очень плохо представляют себе, что такое проект-менеджмент, и проекты влачат существование, вместо того, чтобы быть действительно правильно управляемым. Ну вот, опять же, я вижу свою миссию, миссию в том, чтобы как-то эту ситуацию немножко расшатать и сделать ее, и исправить ее, если возможно. То есть получается, получается что менеджер просто... Берет и старается показать э, работу, да, то есть не сделать работу, а показать работу э, своему начальству, которое впоследствии покажет эту работу клиенту и с, возьмет с него за это деньги. Да, и, да, практически. Кстати, что часов... скажешь? Ну, Просто быстрый вопрос. Что скажешь про логирование часов? Вот такой вот быстрый вопрос. Это прекрасный инструмент для менеджмента, чтобы было что предъявить заказчику. То есть мы потратили столько-то рабочих часов, заплатили нам столько-то денег. Что, как ты думаешь, вот, может, коснешься? У меня, Правильно? да, сейчас скажу, я чуть-чуть отвечу на первый вопрос. Вот у меня да. тема этого вебинара, она такая, мы управляем проектом или проекты управляют нами. Так вот я объясню, почему такая тема. Вот у нас есть эти, project, вот эти координаторы проектов, которые реально не менеджеры, а просто координаторы. И проекты на самом деле выполняются сами. То есть реально не менеджмент дает инструкции сверху, потом они спускаются вниз, а потом они спускаются еще ниже. И воля того человека, который платит деньги, действительно транслируется в непосредственные инструкции и дальше непосредственно транслируется в продукт который будет создан, как это происходит в правильном менеджменте, когда есть общая цель, и дальше эта цель разбивается вниз, вниз, вниз на подзадачи, в итоге эти подзадачи выполняются, и все мы работаем на общую задачу, которая поставлена сверху. В современном менеджменте, когда у нас эти короче, координаторы вместо менеджеров, программисты просто сами что-то выполняют, они сами что-то делают, их крайне тяжело или фактически вообще невозможно проконтролировать, пытаются вот эти вот скрамы и аджайлы как-то пытаются что-то такое, как-то их организовать, привести их хоть в какой-то порядок, но в итоге все равно программисты управляют своими боссами. Программисты что-то программируют, как-то идет это вперед, как-то этот код создается, как он может создаваться, а менеджеры, которые стоят над этими программистами, они только и могут что молиться на то, чтобы этот программист, не, который самый качественный, не уволился и не пошел в другую компанию. Это все, о чем могут, все, что могут они, о чем могут волноваться. Чтобы у этого программиста кондиционер работал, чтобы он никуда не уволился, чтобы у него был абонемент в спортзал вовремя проплаченный, и все. И дальше мы только ждем, этот программист в итоге нам что-то выдаст. То есть мы фактически, если я говорю мы в данном случае, говорю, допустим, про тех людей, которые э, там, платят деньги и хотят получить этот софт. Они не могут ничем, ничего изменить, они могут только ждать, надеяться и верить в то, что им повезет, что в данном проекте так сложатся звезды, и так выстроится команда, и так получится собрать какой-то кусок кода, что он в итоге принесет результат и заработает. 
Получится это или нет, это не в руках людей, которые платят деньги, к сожалению. Именно по причине того, что у нас вот эти project координаторы вместо менеджеров. И теперь к вопросу о блогировании времени. Это категорически глупая идея, на мой взгляд, и она, опять же, это одна из идей, которая, она, она очень хорошо ложится в общую модель этого аджайла, и там канбана того же, и для того, чтобы ну, как-то пытаться хоть как-то, опять же, какую-то организацию привнести в этот хаос, который мы имеем, мы логируем время и ну, пытаемся посчитать эту velocity, например, попытаемся, пытаемся наложить какие-то метрики на неуправляемую группу людей которые движутся вперед как-то, движимые какими-то своими внутренними мотивами. Мы для этого э, собираем конференции и обучаем друг другу тим билдингу и тим спириту. Мы пытаемся им поставить кофейные автоматы в офисах, мы пытаемся им там поставить цветные диваны. Мы не понимаем, как иначе можно этих людей вообще организовать в направлении создания того софта, который нам нужен. То есть, например, если бы у меня, например, к примеру, завтра есть там 100 тысяч долларов, я хочу себе создать какую-то веб-систему, какой-то продукт, я беру себе там 5 программистов, сажаю их в одну комнату, и, и дальше что? Дальше ничего мне не поможет, кроме как, я, конечно, поставлю им, как я говорю, цветные диваны и кофеавтоматы, но как именно я проконтролирую их, э, я беру такой среднестатистического владельца какого-то продукта, проекта, как именно этот среднестатистический человек или и будучи я на его месте, как я могу проконтролировать еще эту группу э, ковбоев, <laughs> которые э, будут создавать этот код совершенно неуправляемым для, ну, для меня непонятным. Я не, я, не могу, я не знаю, как поставить Project Manager, люди не знают, мы не знаем, в общем, не я конкретно. Я-то знаю. <laughs> ну, я, мне кажется, что я что-то знаю и попытаюсь это донести на конференции. Да, просто вот... в основном, в основном нанимают людей и ставят перед ними какую-то задачу и надеются, что этим людям будет интересно заниматься этой задачей. Да. И пытаются будет... сохранить этот интерес, чтобы они не разбежались в разные стороны. Вот. В конечных agile конференциях идет речь о том, что мы должны демонстрировать этим людям value, они должны понимать, какой, для чего этот бизнес. В общем, всю эту ерунду рассказывают, которая никакого отношения не имеет к реальному project management. То есть вместо того, чтобы реально людьми управлять, управлять задачами, управлять скоупом, управлять таймом, управлять костом, ну, делать все эти вещи, которые настоящий project management рекомендует, вместо этого мы начинаем нагружать этих бедных программистов вопросами о том, что есть какой-то value у компании, о том, какую важную цель они достигают. Мы начинаем опять ставить им цветные диваны, да, и рассказывать им о, о, о светлом будущем. В итоге они только нас за это презирают, за то, что мы вместо того, чтобы им давать правильный, качественный менеджмент и давать им четкие инструкции, что они должны сделать и как они должны получится. Мы им вот эту вот воду льем и, на, и нагоняем туман на, 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 на всю ситуацию. В итоге они лучшие программисты, и из этого дела выходят, хорошие. Остается такое что-то среднее, которое готово в этом тумане как-то существовать и, в общем-то, кормиться, потому что деньги-то тратятся, программисты получают все больше и больше, мы знаем это, зарплаты растут и растут. Поэтому, в общем-то, для такого среднего программиста, который особо больших амбиций не имеет, такая ситуация кажется в общем достаточно комфортной. Отсутствие этого project management. Вот к вопросу о цветных диванах, точнее, к реплике о цветных диванах, кофемашинах и прочем. Вот в том блоге есть статья «How to be a good office slave». И в этой статье, собственно говоря, там собраны все современные корпоративные стандарты. Вот. Что нужно, как себя нужно вести, что делать. И получается, что людей как-то превращают стандартизируют, да, пытаются, пытаются им замылить глаза всякими вот этими вещами для того, чтобы как бы они не задавали вопросов. И э, вопрос в чем? Вот как ты думаешь, с точки зрения управления компанией, как все-таки э, интереснее? Лучше найти суперзвезд, которые будут знать, что, что такое хороший менеджмент, что такое хороший продукт, как его делать, э, но на них нужно будет тратить много денег и много нервов, потому что эти люди такие как бы имеют свое мнение и не подчиняются всем этим корпоративным стандартам. Или же вот нанять вот таких вот людей, которые ведутся на кофемашины, цветные диваны, вот, сделать из них рабов, использовать их, и если вдруг им что-то не понравится, выбросить, нанять так, точно такого же, сделать с ним то же самое и опять использовать до конца, пока он там что-то пишет. Ну, да, это хороший вопрос. Тут э, проблема в том, а можем ли мы управлять теми толковыми ребятами, которые хотят много денег и которые себе знают цену. В основном мы не можем это делать. Мы, я имею в виду индустрия вся. У нас нет таких э, качественных project менеджеров которые могли бы быть... Ну, это я могу привести пример. Представьте, представь себе, что тебе нужно э, идти в бой 
и ты командир, и у тебя вопрос, ты возьмешь с собой, например, трое ребят, которые наемники, которые воюют уже 10 лет, таких головорезов, которые давно на войне и знают, как убивать и как, и как стрелять, трех таких ребят. Или ты возьмешь 10 человек новобранцев, которые только что из военкомата, и вот их только одели, и у них дали им оружие в руках. Кем проще управлять? Какой командой? Наверное, те, которые трое, которые головорезы, наверное, они первого пристрелят тебя. А потом Конечно. просто грабить, да, потом просто ограбят кого-нибудь и разбегутся. То есть, а потому что они умеют, они профессионалы. Для того, чтобы ими управлять, этими тремя головорезами, ты должен быть еще более серьезным парнем. Ты должен быть готов, к, ну, ты должен пройти еще больший путь, чем они. То есть ты как менеджер должен быть значительно серьезнее, чем эти ребята. А новобранцами управлять проще, они тебя боятся, они ничего не умеют. Их просто можно бросить вперед там, на, на штыки. И они пойдут и, и пойдут туда, куда ты скажешь. То есть им проще давать команды, им проще управлять. Какой будет результат? В каком случае мы получим, как бы, займем эту высоту? Сложно сказать, зависит от того, какой командир, то есть какая твоя, какая твоя ситуация, какой ты менеджер, так и здесь. В большинстве случаев менеджеры бестолковые, менеджеры являются просто координаторами, поэтому им удобнее иметь десяток новобранцев, которые поверят в цветные диваны, поверят в корпоративные лозунги, в портреты Элона Маска на стене, и, и будут, да, их это будет радовать, что у них вот висит Стив Джобс, Элон Маск, это им будет им казаться, что они занимаются большим электронным бизнесом, но это фактически новобранцы. Получится у них что-то или не получится, ну как-то мы там пройдем по этому минному полю, половина из них погибнет, ну мы куда-то дойдем, наверное. А взять трех ребят, которые профессионалы, которые скажут тебе, сколько они хотят в час, и как только ты дашь им, и как только они почувствуют, что ты слабее, чем они технически, что-то не понимаешь, они тебя обманут первого же. То есть они начнут тебя обманывать, они начнут с тобой, с тобой играть, они тобой легко будут манипулировать. Поэтому, если, если чувствуешь в себе силы быть действительно профессиональным менеджером этих ребят, то, конечно, брать лучше профессионалов, таких дорогих и качественных. Но мало кто себе это может позволить. В единице. Мы работаем, что... В моей команде мы работаем с профессионалами, но у нас на это ушло 5 лет, 5 лет жизни, мы как бы тренировались, учились, мы, я имею в виду, я и там, ряд project менеджеров, которые у меня есть. То есть прошло много лет, прежде чем мы сумели делать, сделать именно так. Сейчас мы работаем только с профессионалами, то есть людьми, которые берут дорого, работают четко, если им не поставить задачу, они ее не будут выполнять, если им поставить неправильно, они ее не будут выполнять. То есть люди, которые четко требуют четкой постановки задачи и выполняют ее жестко. То есть это именно те самые наемники, которые я привел вот в первом примере. Мы с новобранцами уже не работаем. То есть получается, что в любом случае работает принцип, что менеджер должен быть э, как бы круче, да, чем свои, э, чем, чем его сотрудники. Командир должен э, быть более опытным и более умелым, чем его подчиненные. Но получается, что имеем э, в большинстве своем э, вот ситуацию с э, офисными рабами, исключительно потому, что менеджеры не могут, э, не могут управлять серьезными людьми, потому что у них у самих, получается, нет квалификации такой. То есть они не знают, и они считают, что можно одинаково хорошо управлять там, командой разработчиков, детским садиком, футбольной командой, колхозом, чем угодно, потому что они верят, что правила одни и те же, и делать можно одно и то же. То есть так получается, что мы просто не имеем хороших менеджеров, и поэтому весь все приводят, поэтому плохие менеджеры, получается, приводят всех остальных в такое, ну, приводят программистов в такие условия, в которых им э, не нужно развиваться, а можно просто сидеть на цветном диване и смотреть на Элона Маска, и получать за это свои деньги, и как бы все получаются счастливы. Ну, на самом, деле, на самом деле, вот вопрос насчет того, должен ли менеджер быть выше уровнем, чем программисты, это разные профессии. Быть программистом – это одно, это технический специалист, а быть менеджером – это другая профессия. Это они не, практически не пересекаются. То есть менеджер действительно, я такой контр, ну, не соглашусь с тем, что ты сказал, а я считаю, что действительно менеджер, если он качественный менеджер, если он умеет управлять, то ему все равно кем управлять. Группой ротой солдат или колхозом, или проектом по разработке программного обеспечения. Если он project менеджер, потому что все принципы project менеджмента они везде одинаковые. Есть, в общем-то, достаточно известный стандарт из института этого PMI американского, который выпустил PMBOK 15 лет назад или 12, и в котором, в общем-то, изложил базовые принципы project менеджмента которые, ну, как, как, как математика, они лежат в основе управления любым проектом. Поэтому к какому, к какому проекту мы их применить, при, будем применять, совершенно роли не играет. Поэтому действительно хороший project менеджер сможет управлять чем угодно. И поэтому, но вот эта способность его управлять чем угодно, она в большинстве случаев люди не умеют управлять ничем. Они не, они не project менеджеры. Они просто, я сказал, у них есть 
э, скиллзы, у них есть э, способность работать с людьми, они более стрессоустойчивы, они, им легче находить общий язык с, с группой людей, они более экстравертированы, нежели интровертированы, они более э, такие легкие на контакт, нежели там стандартный программист. Поэтому его промоутят в менеджера, называют его project manager, и он становится таким вот майонезом между таким смазывающей смазкой между группой этих интровертированных кодеров и тем, теми людьми, которые с деньгами, которые хотят, чтобы эти кодеры хоть в каком-то направлении двигались. Вот эту смазку добавляют, называют его Project Coordinator, Project Manager, Scrum Master и Team Lead, и оно как-то вперед движется. Но это всего лишь смазка, он не профессионал. Его, если как только ты в эту команду поставишь серьезного программиста, который привык работать под серьезным менеджером, с серьезным менеджером, не под серьезным менеджером, а вместе с серьезным менеджером, то он сразу понимает, что тот менеджер, к которому он имеет дело, он просто балбес, он не понимает, он не знает, как, как планировать время, он не понимает, как правильно мотивировать людей, он действительно использует эти технологии, которые вот я на блоге там описываю. Поэтому, да, вопрос твой был насчет, насчет да, разных, разных этих, ну, что менеджеры готовы ко всему, это как раз неплохо. Хороший менеджер должен быть готов к любому проекту, ему не должно быть важно, софт это или не софт. Ну, как ты думаешь, должен, должен быть все-таки человек, который, который расскажет менеджеру, который, допустим, ничего не знает о разработке, понятным языком, расскажет ему, как там, я не знаю, дела в команде, сколько, почему столько времени займет передвинуть кнопочку на два пикселя влево и сможет вместе с командой сесть и декомпозировать большую задачу, которую там абстрактно поставил менеджер, для того, чтобы люди в команде как бы технически не сушили себе головы вопросами и не ходили каждый раз там к своему менеджеру, к бизнес-аналитику или еще к кому-то, выясняя требования. То есть, как ты думаешь, должен ли быть такой себе техлит, что ли, в команде? Да, или да. же... Конечно, это, это то, что я называю архитектором. То есть в команде, на мой взгляд, должно быть две роли. Это project manager и архитектор. Project manager отвечает за э, постановку задач. То есть он говорит, он говорит, что мы делаем. Он говорит, мы сейчас копаем, а завтра мы не копаем. Это роль project manager. Он дает инструкции. Он, он, отв... он говорит, мы сейчас работаем, а завтра не работаем. И его инструкции не поддают, не, не оспариваются и не обсуждаются. А архитектор тот, который говорит, как мы копаем. Если project manager сказал копать, то архитектор говорит, копаем вот этими лопатами. Копаем на глубину там 3 метра, допустим. Или, к примеру, копаем, но смотрим внимательно, чтобы не наткнуться на кабель. Вот за то, что мы наткнемся на кабель и пробьем кабель, виноват архитектор. А если мы вовремя не выкопали то, что нам сказали, виноват project manager. Вот такое у них разделение должно быть обязанностей. Архитектор отвечает за наше качество, за то, как мы копаем. А Project Manager отвечает за то, когда мы это делаем, сколько мы на это тратим ресурсов, денег, времени и так далее. Вот они должны работать в паре. А дальше все остальные с ними вместе, это потом те, кто копает, программисты, там, тестеры, кто угодно, QA. Это все. Ну, да, вот такие ну, за, вот за, за, роли. Зачастую просто э, архитектор – это какой-то человек с умрачной гений, который сидит и никому не доступен и пишет статьи в Confluence по поводу наших там код конвеншн или что-нибудь еще, и с ним никто никогда не общается, он просто говорит всем, что там вот… там платформа у нас такая, код конвеншн такой, инструментарий такой, а все все равно бегают к своим тем лидам, бегают к своим менеджерам, скрам-мастерам, задают вопросы, и вот связь это нарушена. Вот. Ну да, так на самом деле есть. На самом деле эта роль архитектора, она в большом таком загоне сейчас находится. И ее, хотя она и присутствует очень часто в командах, и действительно людям дают такие лейблы на них, вешают и говорят, ты архитектор. Но вот у меня был на самом деле вебинар на эту тему буквально три недели назад. Я рассказывал э, вот именно об этой проблеме, о проблеме этой роли э, софтверного архитектора. Я говорил о том, что это в основном это просто... Э, Просто наиболее высокооплачиваемый программист, который просто дольше всех в этом проекте, которому mm -hmm. уважение дали этот лейбл. Вместо да, того, больше всех знает. Да, раньше он был там senior developer, у него было написано на бэджике. Теперь ему написали там lead architect, добавили 500 долларов к зарплате, и он теперь у нас software architect. Но это ничего на самом деле не поменяло, потому что действительно все равно все решения принимаются как-то коллегиально, все равно какая-то демократия в команде, все равно решения мы, все равно мы проводим общие митинги, на которых каждый свое мнение считает нужным высказать, и, 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 и в итоге мы идем в том направлении, в котором решила команда. Это совершенно неверно, совершенно неправильно. Я сторонник подхода э, ну, такого 
такой технической диктатуры в проекте. То есть архитектор это фактически такой диктатор, технический диктатор в проекте, который э, всегда принимает окончательное финальное решение, потому как мы будем это, как мы будем копать. И если мы наткнемся на кабель, то мы будем обвинять только его. То есть мы не будем говорить, что вся команда наткнулась на кабель, и вот ударила током там кого-то, и, и вот мы все виноваты. Опять же, Agile и вот эти, как такая group responsibility, которая Agile предлагает, это, на мой взгляд, категорически неверно и разрушает команду. Должна быть личная ответственность одного человека за те ошибки, которые он совершает. И вот этот архитектор должен быть человек, который отвечает ну, лично, персонально за любые совершенные ошибки всей команды, технические ошибки. И этот же архитектор должен помимо того, в первую очередь он должен отвечать за ошибки, а второе, он должен иметь э, достаточно власти, чтобы э, власти данной ему сверху, менеджмента, чтобы э, говорить команде, как именно они будут копать. То есть, если архитектор говорит, что мы дальше глубже не копаем, то неважно, что считает команда. Даже если команда вся вместе считает, что ну как же, мы еще можем, или ты не прав, это никого не волнует. Его решение является окончательным, и команда его не обсуждает. То есть он такой стопроцентный диктатор должен быть. Хороший архитектор, вы можете сказать, что ну как же так, а как же, как же мнение людей. Хороший архитектор, прежде чем принять решение, он безусловно выслушает всю команду. Безусловно спросит у них, а, а стоит ли нам дальше копать, а не наткнемся мы ли на кабель. И они ему скажут, мы там считаем, что мы... Да, ну, да. И он послушает и скажет, а мне наплевать, что вы считаете, я вот значит дальше копать не будем. Или будем, например. Но он сначала послушает людей, безусловно. Потому что он знает, Правильно, то есть должен, быть, должен быть один человек, который берет на себя ответственность, который э, полностью несет на себе это бремя, потому что групповая ответственность значит отсутствие ответственности. И у нас сейчас все пытаются как можно больше размазать, точнее, пытаются размазать ответственность на как можно большее количество людей, чтобы в итоге никто не был виноват в том, что происходит. Потому что все боятся, я так думаю. Уже никому это не выгодно. Опять же, я говорю, как а. за главе семинара, не мы управляем проектами, а проекты, а команды управляют нами. То есть не мы говорим, как будет, а команда сама находит наиболее для нее, выгодный, для нее выгодную модель выживания. Эта группа людей, которая сидит на цветных диванах с портретами Илона Маска, она для себя находит такую модель, получая огромные зарплаты, она для себя такую модель выживания находит, которая для нее наиболее эффективна. А какая это? Это как можно меньше информации давать вверх менеджменту, то есть показывать ему, что мы тут очень умные, и у нас такие сложная разработка, которую вам все равно не понять. Это помогает удержаться команде вместе, продолжает удержать бюджет, удержать поступление денег. Это первое. Второе, не дать возможность управлять собой, то есть не дать возможность ставить себе какие-то задачи. Для этого придумывать это мило, Velocity, придумывать файл, Scrum, да, на которых очень сложно эти борды рисуются. Да, да, да передвигаются эти задачки, все в основном делается для того, чтобы фактически формализовать один единственный тезис. У нас здесь хаос. То есть даже не так, у нас здесь не хаос, а мы делаем столько, сколько мы сможем. Вот так. Мы работаем, вот пока вы нас кормите, мы работаем. Но этот тезис... Конечно, все стремятся ничего не делать и получать за это деньги. Ну, и это да, к этому ну, я, я представляю себя на месте, но ну, я тоже был программистом, и сейчас программист, и я работал в таких системах. Это, я был мотивирован именно на это. Как можно дольше ну, как бы делать, делать, просто делать то, что можешь делать, то, что тебе несложно, просто приходить в офис, и чтобы эта ситуация как можно дольше держалась. Agile – это идеальный механизм, это дело легализовать. То есть мы не, можем это, мы не можем эту мысль отнести заказчику и сказать, ты нам будешь платить, пока мы тут сидим. Эту мысль ни один заказчик не примет. Он скажет, ну, ну это не как это, мои деньги, вы будете их кушать, пока вы их будете тратить, пока вы хотите. Такую мысль он не примет. Хотя это на самом деле является той самой главной мыслью, главным принципом работы современных, современных команд по разработке. Мы будем кодировать, пока вы платите. Вот так. И потратим все деньги, которые у вас есть, и все равно создадим вот то, что получится. Но это того, правда. Да, для того, чтобы это легализовать и обернуть ее в, это, в легальную обертку, придуман этот agile, срам, канбан и все остальное. Для того, чтобы это все красиво вернуть, принести и сказать, у нас agile. И заказчик говорит, а, ну у них agile, вот они про agile работают, у нас там куча тренингов да, проведена. Да, да. да, и все, мы уже легальны, у нас все честно. Хотя основная мысль осталась та же. Мы тратим ваши деньги и делаем то, что у нас получается. Все. Вот как раз к этому, к этому у нас есть горячий вопрос от э, зрителей. А, так как же стать хорошим менеджером? Как стать хорошим PM? -ом? Где искать знания? Где искать какие-то руководства? Как перестать верить в Agile, в Kanban? Как, как стать э, тем менеджером, который из вот этой вот, команд, из вот этой вот группы людей, которые стремятся ничего не делать и как можно дольше поддерживать все такое состояние, все-таки сделать результативную команду? 
Ну, у меня два совета. Первый совет – это читайте мой блог. <смех> Такая мне реклама. Ну, а если... Кстати, да, читайте, читайте. А если серьезно, да, то ну, надо получить, пройти, как бы, читайте PMBOK и получайте сертификат PMP. Это то, что сделал я там, 7 лет назад или 6 лет назад. То есть это никакой не секрет. Для этого не надо никаких сложных тренингов, не нужно никакие... Это не, это не секрет и это не, не, не какая-то тайна, передающаяся из, из уст в уста. Есть совершенно понятная книга, стандарт, написанный уже, там, я же говорю, лет, наверное, 8, лет, наверное, 12 назад он созданный. Он каждые 4 года претерпевает обновление. Сейчас, по-моему, версия 6, если я не ошибаюсь. Называется он PMBOK. PMOK, и э, можно получить сертификат. Вот я его получил. И... Вот, кстати, еще один вопрос. Как он полезен оказался, сертификат? Okay. Помог, кстати? Это один из самых, не один из самых, ну, из, из, из менеджмента, это самый эффективный, самый нужный сертификат, который я получил, и который... Это самая важная книга, которую я прочитал по менеджменту за всю свою жизнь. Это была именно PMBOK. Ну, я бы даже не рекомендовал не PMBOK читать, потому что достаточно унылое чтение такое, и очень тяжелое, но оно формальное. Я бы рекомендовал книжку э, Риты э, Мулкехи. Я не уверен, что я правильно читаю ее, ее фамилию. Э, у меня на блоге есть список книг, которые я рекомендую. По, 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 поищите по слову «Букс». И там на втором месте стоит книга, которую я вот рекомендую для менеджмента. Это книга, которая, э, такой, э, это книжка, которая помогает подготовиться к экзамену для получения сертификата PMP. Но она настолько э, о менеджменте, что сертификат вы можете даже не получать, но прочитайте эту книгу. То есть она вот так правдиво и правильно рассказывает о том, какой должен быть project менеджмент, что даже если вы не получите сертификат, но прочитав эту книжку, вы, у вас изменится сознание. Вы, после этого вы уже будете другим человеком. Если сейчас вы думаете, что вот этот project coordination и, 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 и быть, быть хорошим парнем в офисе – это и есть project management, то после прочтения этой книги вы поймете, что project management – это быть плохим парнем в офисе, а не хорошим. Ну, вот, кстати, многие, многие читали PMBOK, многие ну, получали этот сертификат, но продолжают делать все то, что, что ты считаешь неправильным. Вот как так получается, что у человека ну, есть да, знания? Да. да, у меня такие тоже есть знакомые, которые действительно, да, и получили PMP сертификаты, и я с ними потом общаюсь, и у них вообще, ну, то есть у них то же самое... То же самое у них и осталось. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, это зависит от готовности вас, от готовности сознания поменяться, что ли. Для меня это произойдет, для меня это помогло. Я прочитал, я вот готовясь к этому экзамену, прочитал эту книжку этой Риты, и у меня все так оно вот перевернулось, так сказать, произошел такой, такой своп в моем сознании, после которого дальше стало все стало понятнее. Произойдет ли это, почему это не происходит у всех, потому что действительно в мире там 200 тысяч этих PMP, по-моему, или даже больше, 200, больше там 200 тысяч этих сертификатов выдано, а тем не менее мы все там же и находимся, так же проекты и работают. Я не знаю, нет у меня никакого. Ну, читайте мой блог, я пытаюсь на блоге написать такие короткие статьи, пишу, которые, на мой взгляд, должны как-то промотивировать более остро, чем там 500-страничная 500 книга, потому что книга, она... Она книга, она не, не делает острых заявлений. Я пытаюсь на блоге все-таки делать чуть немножко поострее материал, который бы э, мотивировал людей на какие-то более, более энергичные действия и более э, текущие сейчас. Измените что-то сейчас. Поэтому, ну, наверное, читайте меня. Ну да, у тебя статьи такие прям острые, злободневные, Я которые... Поострее, да, потому что писать, повторять, как в книгах, оно просто скучно мне самому писать. Поэтому я пытаюсь сделать немножко поострее, чтобы как-то людей зацепить все-таки. Кстати, вот эти статьи, как они, они появились тогда, тогда, когда ты работал как менеджер и открывал для себя новые какие-то техники и практики, или когда ты работал как программист и просто наболело? Вот. Ну, я одновременно, я сейчас, вот сейчас я работаю ежедневно, в общем-то, в, в трех ролях. Я и project менеджер, я и архитектор тот самый, просто в разных проектах. Я и программист, mm -hmm. то есть я и пишу код ежедневно, и э, на Java, и достаточно много кода. Ну, и одновременно я еще и архитектор, то есть я в некоторых проектах э, наблюдаю за тем, как, как код пишется, и вот выполняю ту роль архитектора, которую я сказал, то есть беру ответственность за вот тот самый пробитый кабель, о котором мы только что поговорили. А в некоторых я и Project Manager, то есть я контролирую тот самый скоп и кост, и поэтому у меня три, три функции, они у меня такие три функции вот последние лет пять остаются. Поэтому, а блог я начал вести всего два года назад, то есть это достаточно свежий блог, 
До этого, да, я, да, да. До этого я не писал ничего. Ну, два года назад так завел и просто выложил туда все, что наболело, все, все что так у меня собралось, информацию. И она... Оказалось, что она стала интересной. У меня довольно много читателей сейчас. Это да. Слушай, ну давай кратенько э, резюмируем. Все-таки правильный менеджер, вот в твоем понимании правильный, что он должен делать, как он должен себя вести? Он должен быть плохим парнем, который приходит и говорит, э, нам нужно поднять виртуальный сервак и настроить там наш environment сегодня к вечеру, и ты это будешь делать. И уходит, или же он говорит, там, там, отложи, пожалуйста, все, что у тебя есть, и, пожалуйста, займись этой задачей прямо сейчас, это для нас очень важно. Это парень, который приходит и говорит, у нас день рождения в команде, давайте все отпразднуем, или тот, который говорит, что пока мы не сдадим проект, в... пока мы не сдадим релиз, ни у кого не будет никаких повышений, премий и того прочего. Что, как должен поступать правильный менеджер? Что он должен делать? Правильный менеджер, он не приходит и не говорит. Правильный менеджер, он пишет документы. Правильный менеджер с командой общается крайне мало, на мой взгляд. Особенно сейчас в современном мире, особенно сейчас во время времена компьютеров, во времена электроники. Правильный менеджер, он строит документы, он создает в проекте правила работы. Хороший менеджер, его вообще не видно в проекте. Хороший менеджер, он, его не слышно и не видно. Никто особо даже не, не очень даже знает, может быть, не очень до конца понимает, кто этот самый project менеджер. Хороший project менеджер, он э, устанавливает правила, устанавливает порядки, описывает их в документах. Делает так, чтобы эти документы были всем доступны. И смотрит на то, как эти документы выполняются. Когда они не выполняются, он их корректирует. И опять их делает доступными. Вот задача project manager. Project manager – это не тот, кто… Это не надсмотрщик. Это не тот, который заставляет людей работать. Это не тот, который наказывает их за невыполненные задачи. Это не тот, кто их поощряет. Это тот человек, который устанавливает правила в проекте, которые правила этих людей поощряют, наказывают, организуют и так далее. То есть это, это не мои слова, это PMBOK нас учит. То есть PMBOK нас учит, что э, project manager, приходя в проект, он должен создать несколько так называемых project, э, так называемых менеджмент планов. Есть cost management plan, schedule management plan, э, cost schedule, scope management plan, э, staffing, staff management plan, то есть людей управления людьми, risk management plan, communication management plan. Эти документы, которые в наших командах современных вообще не существуют. То есть спросите у какого-то программиста, есть ли у вас communication management plan. Во-первых, он спросит, что это такое. Мы ему объясним, это документ, в котором там одна страничка, полстраницы, в котором сказано, как ты, как программист, по какой формуле действуешь, если тебе, например, непонятно, как решить свою задачу. Вот что ты делаешь? Да никто этого не знает. Ну как что? Спрашивают у Сережи, вот он сидит рядом, он мне помог. Вот и все. Это, вот, это, это значит, что у нас нет project manager. Если мы спросим у программиста, или, например, мы подойдем к программисту и скажем, э, как ты думаешь, что ты должен сделать, чтобы тебе стали платить, чтобы тебе заплатили на 500 долларов больше? Он скажет, ну, я ну, не ну, знаю. Пойду, поговорю. Пойду, поговорю. Пойду, поговорю вот с тем вот, да, вот всем вот там Владимиром Ивановичем, который сидит там в соседней комнате за большим толстым стеклом. Вот он мне, я с ним поговорю, расскажу ему, что у меня там родился ребенок, и поэтому мне нужно 500 долларов больше. Это значит, что у нас в проекте нет project manager. Если этот, этот, этот программист не знает, как ему поднять себе зарплату, или как ему, например, что случится, в каком случае его уволят с проекта. Вот при каких при возникновении какой ситуации он будет уволен? Ну, он знает, наверное, если я украду компьютер, наверное, меня уволят. А еще? В каком случае тебя уволят? Ну, если у нас, наверное, закончится день. У кого у вас? Когда это случится? Как ты об этом узнаешь? Эта информация скрыта. Эта информация неизвестна. Это значит, что у нас нет четких, понятных правил, по которым мы работаем. Чья это вина? Project Manager. Значит, у нас есть тот самый надсмотрщик, координатор, который просто ходит, бегает по офису и всех воодушевляет, но реально свою работу он не выполняет. Он должен вместо того, чтобы нас воодушевлять и вешать нам плакаты этого Элона Маска по, по всем стенам, он вместо этого пускай снимет эти плакаты, они нам не нужны, пускай сядет и напишет нам несколько простых документов, в которых ответит на сложные вопросы. Например, что должно произойти, чтобы меня уволили как программиста? Или в каком случае наш проект будет закрыт, например? Что мы должны, что должно случиться, вот какие должны наступить события. Или что мне сделать, что мне, как программисту, сделать, чтобы я получил 200 долларов бонус в конце недели или в конце месяца. Вот пусть он сядет и напишет такой документ. А это сложно. Это не так просто, Конечно. как по офису, да, и вешать плакаты, и рассказывать, что у нас э, iStool, iStall и, и iDivan. 
вместо этого, вместо этой ерунды, он должен заниматься своей работой. Он ее не знает, как делать, у него знаний таких нет. Он не знает, как такой документ написать, потому что это сложно, это трудно такой документ написать. Нужно пойти к начальству, нужно поднять этого кастомера, нужно с ним поговорить серьезно, нужно узнать, какие у него действительно ограничения по деньгам, какие у него планы реальные, какие сроки. Все это выложить на бумагу, сделать это понятным для программистов, раздать это всем. Каждый почитает и скажет, о, теперь я понял, как мы работаем. И, и дальше ему не нужен этот project manager, у него все это написано. Ну, да, то есть нужно себя поставить много раз в неудобные ситуации, задать много неудобных вопросов и э донести это до, до, до всей команды. А поскольку никто этого не делает, вся команда делает это самостоятельно, и поэтому и получается, что команда управляет проектом, а не проект. Поэтому получается, что про команду управляет, а не project manager. Потому что project manager не дал им эти документы, не дал им эти правила, но правила будут созданы все равно, только это будет правило. Ну, да, команда их сама себе придумает. Конечно, она сама себе придумает. Она сама решит, кто здесь главный, она сама решит, кто отвечает у нас за это, кто отвечает за то. Только эти решения будут приняты ну, таким органическим способом, оно само как-то произойдет. Это будет не мы ему, не мы спускаем сверху эти решения и управляем этой командой. А, а у нас так получилось. Сама, как, сама как вот живой организм такой, она куда-то вырулит и в какую-то такую в какую-то форму она превратится. Она не, не мы не ее мы ее не в форму там не бутылку мы сделаем, она сама примет какую-то расплывчатую форму, это жидкость какая-то. Если представим эту команду, этот процесс, этот проект в виде какого-то материала, то он примет какую-то форму, которую мы даже не знаем какую. Вместо того, чтобы принять форму нужную нам. Да. Слушай, ну, к сожалению, время у нас уже подходит к концу. Мне было безумно приятно пообщаться с тобой, и я несколько полезных вещей для себя вынес. Спасибо тебе за твое время. В общем, приходите, слушайте этого человека, читайте блог, потому что я как бы с позиции программиста, который работал в нескольких крупных компаниях, нескольких мелких компаниях, могу сказать, что, собственно, все то, что вот, все то, чем я был недоволен всегда, я вот нашел отклик э, этому у Егора, и действительно так и есть, действительно менеджеры не способны управлять проектом. Те люди, которые называются менеджерами. Ну, как бы, я, конечно, как один человек из, из многих э, просто это увидел и рекомендую. Рекомендую прислушиваться. Поэтому э, спасибо огромное. Ждем твоих выступлений на конференциях. Не только на этом, я так понимаю, у тебя есть родмэп на блоге э, с, та, с местами, где тебя можно увидеть, правильно? Да, можно прийти меня послушать. Я, ну, безусловно, я буду вот на Айтем выступать. Там у меня будет три доклада, поэтому приходите послушать. Один по технике, один по... То есть у меня фактически те самые три, три роли, которые я рассказал, я их три затрону. Во-первых, у меня будет доклад о том, как живется программистом в Амстердаме. У меня был кое-какой опыт, будет... кое опыт работы там программистом, и я могу рассказать... Как живется? Марихуану курят и потом делают всякую фигню, наверное. Как там живется? Ну, я такие более практические вещи расскажу там про деньги, расскажу, сколько чего стоит. То есть для тех, кто, возможно, туда собрался уезжать. Это первый доклад. Второй доклад у меня будет по технике, вот этот вот fail fast, я расскажу, как программи, как, как, как архитектор, как, как мне кажется, правильно строить системы. И третий вопрос будет про менеджмент, о том, вот как сделать так, чтобы мы управляли процессом и проектом, а не программисты управляли нами. Поэтому приходите, все три вопроса будет интересно, я думаю, послушать. А, ну и да, и у меня есть еще выступление, почитайте мой блог, там есть список того, где я еще выступаю. В Украине я буду в Киеве на Java, на JEE Conference, такая достаточно большая по Java конференция в Киеве будет в мае. Там можно меня встретить. Ну да, там у тебя целый концертный тур по Восточной Европе, я смотрю. Спасибо, ну, я что? Да, у нас, наверное, будет заключительное слово какое-то сейчас. Давайте. Да, как да. тут я соберусь с духом, потому что я тоже получила невероятное удовольствие от этого диалога. Настолько конфликтные, альтернативные мнения были затронуты. Да, наша конференция в основном для менеджеров. Для вот тех всех менеджеров, которых вы сегодня активно обсуждали. А, потому, собственно, все, кто нас слушает и потом будут слушать в записи э, на канале Егора и на канале Айтем э, запись с английскими субтитрами э, этого интервью, добро пожаловать на Айтем для того, чтобы не только послушать более такую объемную информацию о трех универсальных ролях, о которых говорил Егор здесь, но также для того, чтобы потом на кофе-паузах, на автопате лично пообщаться с Егором, 
опять же, в живом диалоге, может быть, поспорить, может быть, наоборот, поддержать это мнение, может быть, научиться чему-то новому. Лично я очень вдохновлена твоей, Егор, идеей о том, чтобы нести в мир новые альтернативные знания о менеджменте. Вот. Я также ну, впечатлена тем, что э, у тебя есть, кроме PMP-сертификата, еще другая сертификация, указанная у тебя в профиле. Вот тоже хотелось бы о ней более детально что ли узнать. Может быть, расскажешь об этом на конференции Айтем. Да, хорошо. Но она чисто техническая. Это такая, это Oracle сертификация для Java архитекторов. Тоже достаточно интересная, но она из совершенно другой области. Она именно для техников, для тех, кто хочет быть архитектором. Java Master, да? Java Master Architect, да. Level это самая, самая высокая сертификация из Oracle сертификаций по Java. Тоже я ее получил там лет, наверное, 5 назад, не помню точно. Но она мне тоже достаточно не так сильно, как PMP, конечно. Она мне помогла понять немножко свою роль тоже как архитектора. И вообще в Java мире сориентироваться, это было тоже полезно. Но то, как мне помог, помог PMP сертификат, это несравнимо ни с чем. Я его рекомендую, опять же, я рекомендую к нему подойти серьезнее, чем, наверное, подходит большинство людей. Это не просто бумажка, нужно действительно почувствовать э, философию project management. Это, ну, это, это серьезнее, чем просто перекладывать бумажки и заполнять таблицы в Excel. Это действительно, э, это действительно принцип жизни, что ли. Это, это спас, это, если вникнуть в то, как должен правильно делаться project management, то большое количество процессов просто жизненных изменится. Вы просто увидите, как, как, как лучше и правильнее управлять теми событиями, которые вокруг вас происходят. Спасибо. Ты для меня вдохновил все-таки дойти до этой сертификации, потому что я э, читала, готовилась к ней сама лично, но вот сейчас, когда моя команда выросла уже до 20 человек, я понимаю, что одним маджайлом и хороводами скрама здесь не обойтись, и здесь действительно нужны фундаментальные знания об управлении. Я рекомендую эту книжку Риты. Вот все остальное не подойдет. Все остальные книги, подготовки, тесты будет не получится. Очень скучно. Нужно брать книжку этой Риты и читать ее вот с первой страницы по последней. Она как художественная литература читается. Она очень интересно пишет. Она, к сожалению, умерла уже, сама эта автор. Но книжки ее, вот эта ее книжка, а там у нее несколько, но это центральная книга. Я ее все книжки прочитал, но эта книга центральная. Она, она рассказывает о том, вот, она приведет примеры, она показывает, как это из жизни. И все это привязывает к этому PMBOK. Поэтому книга супер. Спасибо. Егор, спасибо тебе за смелость высказывать э, мнение, которое отличается от э, столь популярного Agile Scrum подхода да, и да. контент подхода. Это ну, лично меня радует, и я всегда какой-то гордостью наполняясь за людей, которые смело высказывают идеи, которые э, противоречат или совершенно там противоположны альтернативу, альтернативны тому, что думает большинство и тому, что умеет большинство. Э, Степан, тебе спасибо за твои смелые вопросы, да, которые ты э, от всей души тоже не боялся задавать, как, как бы тем самым поддерживая такой живой диалог. У нас количество вопросов на этом вебинаре превысило все предыдущие вебинары. Значит, людям действительно было интересно, и действительно вы затронули людей за живое, за то, что им болит каждый день. Хорошо, если так. Ну что, теперь немного от слова еще раз о конференции. Как заметил Егор, он будет у нас выступать в нескольких параллельных потоках. 2 числа он у нас будет выступать в бизнес-потоке с темой «Your SEO or your program is the boss». То есть такой открытый вопрос к аудитории, и здесь наверняка мы услышим, опять же, много смелых идей. Также 2 же июня Егор будет выступать в потоке «География и индустрии с докладом о индустрии IT в Нидерландах. Для тех, кто задумывается о том, чтобы переехать туда работать или строить там бизнес. И также затронется тема в технологическом потоке как раз о хрупком софте, да, который разрабатывается со смелостью находить в нем баги как можно раньше, для того, чтобы иметь возможность зафиксить их как можно раньше. 
Напоминаю, что сама конференция будет проходить в Днепропетровске, в бизнес-центре Минора. Мы планируем в этом году собрать около тысячи участников за счет того, что мы масштабируемся не только на Днепропетровск, но и на всю Украину. Привозим также много докладчиков из-за рубежа из европейских стран, из США и из Восточной Европы. И, и кроме того, у нас будут практически воркшопы и мастер-классы для тех, кто хочет не только ознакомиться с теоретической частью менеджмента, маркетинга и технологии, но поучаствовать в практических упражнениях, в каких-то живых кейсах из реальности. Для тех, кто с нами здесь сейчас дослушал нас до конца, заключается небольшой сюрприз в том, что вы можете получить скидку на покупку билета на айтем с помощью промокода, который вы получите на свои email, на свой email, и этот промокод будет действовать в течение сегодняшнего и завтрашнего дня до 12 ночи. Всем спасибо за то, что были с нами, за то, что задавали свои активные вопросы. Еще раз спасибо тебе, Егор, и тебе, Степан, за то, что вы уделили нам время, внимание и вложили свою душу в сегодняшнее интервью. До встречи. До свидания.